ఇకపోతే ఫ్రెండ్స్ అతి ముఖ్యమైనది అంటే నేను చెప్పేటువంటి ఈ ఫీడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో అతి ముఖ్యమైనది దాన చాలామంది రూరల్లో కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి రైతులు కావచ్చు బాగా ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయిన డైరీ ఫామ్లో తప్ప మిగతా అన్ని చోట్లలో దానాకి అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు చాలా తక్కువ దాడ దాన ఇస్తారు కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దానాకి పాల ఉత్పత్తికి డైరెక్ట్ ప్రపోషనేట్ ఉంటుంది అంటే మనం ఎంత ఎక్కువగా దాన పశువుకి ఫీడ్ చేసినట్లయితే ఉత్పత్తి కూడా అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలామంది ఏం చేస్తారంటే దానాన్ని కేవలం పాలిచ్చే పశువులకు మాత్రమే పెడతారు కానీ మెయింటెనెన్స్కి అంటే ఆ పశువు యొక్క ఆరోగ్యం తరువాతి పశువు కట్టడానికి తర్వాత పాలు ఇవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి ఆరోగ్యం మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి కూడా దాదాపు ఒక కేజీ నుంచి ఒకటిన్నర కేజీ వరకు దాన సప్లై చేయాలి ఇకపోతే ఏ పశువుకి ఎంత దాన సప్లై చేయాలనే విషయం గురించి చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మీకు చెప్పి ఉండొచ్చు నేను చాలా సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ అదేంటంటే ఒక మీ దగ్గర ఒక క్రాస్ బ్రైడ్ జెర్సీ ఆవు కనుక ఉన్నట్లయితే మీది ఒక కేజీ పాలు ఒక కేజీ పాలు ఇస్తున్నట్టే ఒక లీటర్ పాలు ఇస్తున్నట్లయితే మీరు నాలుగు వందల గ్రాముల దాన పెట్టాలి అదే మీ దగ్గర ఒక బఫెలో ముర్ర బఫెలో ఉండి అది ఒక కేజీ పాలు అంటే ఒక లీటర్ పాలు ఇస్తున్నట్లయితే దానికి హాఫ్ కేజీ దాన పెట్టాలి ఈ లెక్కన అది ఒకవేళ పది లీటర్ల పాలు ఇస్తే పది లీ నాలుగు కేజీలు ఆవుకి పది లీ పది లీటర్ల పాలు ఇస్తే ఐదు కేజీలు బఫెలోస్కి దాన పెట్టాలి ఇది దీంతో పాటు ఒకవేళ పశువు ప్రెగ్నెన్సీ ఉండి లాస్ట్ అడ్వాన్స్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏడో నెల ఎనిమిదో నెల తొమ్మిదో నెల ఆవుల్లో ఎనిమిది తొమ్మిది పది గేదెల్లో ఎందుకంటే గేదెల్లో గర్భావధి కాలం మూడు వందల రోజులు ఆవుల్లో రెండు వందల యాభై నాలుగు రోజులు అంటే తొమ్మిది నెలలు దీంట్లో పది నెలలు సో చివరి రెండు నెలలు చివరి రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఇస్తే ఇంకా మంచిది చివరి అంటే వట్టిపోయిన తర్వాత అది ప్రే అడ్వాన్స్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నట్లయితే దానికి రెండు కేజీల దాన సప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా దానాను సప్లై చేసినట్లయితే పశువు యొక్క ఆరోగ్యం బాగుంటుంది దాని యొక్క ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది అదేవిధంగా పాల ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది ఎటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు కాకుండా ఎటువంటి రోగ నిరో రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగి మిగతా బ్యాక్టీరియల్ కానీ వైరల్ డిసీజ్ రాకుండా ఉంటుంది కనుక ఫ్రెండ్స్ మనం అందరం ఖచ్చితంగా దానాను ఫీడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే దాన అనేది దానాలో ఏమేమి ఉండాలి ఎంత పర్సెంట్లో పర్సంటేజ్లో ఉండాలనే విషయం ఇప్పుడు చెప్తాను అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇచ్చేటువంటి దాన అనేది పశువుకి శక్తినిచ్చి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్లని మాంసకృతులను అదేవిధంగా ఖనిజ లవణాలను విటమిన్లను సరఫరా చేసేదిగా ఉండాలి ఇవన్నీ తగిన మోతాదులో ఉండి పశువుకు సమతుల్యటువంటి ఆహారాన్ని అందించగలిగినప్పుడే ఆ దాని తిన్నటువంటి పశువులు ఉత్పత్తి కూడా అధిక మొత్తంలో చేయగలుగుతాయి అయితే మనం ఈ దానాను మన దగ్గర తయారు చేసుకున్నట్లయితే ఆ దానాకు అయ్యేటువంటి ఖర్చును చాలా వరకు తగ్గించుకోగలుగుతాం దాని ద్వారా పాల ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తగ్గించి పాల రైతుకు ఎంతో కొంత డబ్బులు మి మిగిలేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కనుక దాన ఉత్పత్తి అనేది మన లోకల్ అవైలబిలిటీ అయినటువంటి మెటీరియల్స్తో మనమే తయారు చేసుకుంటే చాలా మంచిది ఇకపోతే ఈ దాన ఉత్పత్తిలోకి మనం వాడేటువంటి ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ఆ పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ముందుగా శక్తినిచ్చే పదార్థాలు మన దగ్గరలో ఉన్నటువంటి జొన్నలు మొక్కజొన్నలు సజ్జలు రాగులు కొర్రలు వీటిలో మీకు ఏవైతే అవైలబుల్గా ఉంటాయో వాటిని వాడుకొని దాన్ని దాదాపు నలభై నుంచి యాభై శాతం వరకు మనం వాటిని వాడవచ్చును దాంతోపాటు మాంసకృతుల కోసం అంటే ప్రోటీన్స్ కోసం మనకు సాధారణంగా అందరికి తెలిసి ఉంటుంది నూనె తీసినటువంటి చెక్కలు ఉంటాయి ఈ నూనె తీసినటువంటి చెక్కలను మనం ఎక్కువగా వాడుకోవచ్చు అందులో ముఖ్యంగా మనకు తెలిసినవి వేరుశనగ చెక్క పొద్దుతిరుడు చెక్క నువ్వుల చెక్క పత్తి చెక్క కొబ్బరి చెక్క ఇలా నూనె తీసినటువంటి చెక్కలను కూడా మనం ఈ దాన తయారీలో వాడుకోవచ్చును ఇవి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు శాతం వరకు మనం వాడాల్సి ఉంటుంది ఇకపోతే రెండు మూడవది ముఖ్యమైనది ఏంటంటే తౌడు తౌడు అంటే మనకు తెలుసు దీంట్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి నూనె తీసిన తౌడు ఉంటుంది నూనె తీయని తౌడు ఉంటుంది ఒకవేళ మన దగ్గర కాస్ట్లీ ఎనిమలు ఉంది లక్ష లక్ష యాభై వేల ఎనిమలు ఉంది అది రోజుకి పదిహేను నుంచి ఇరవై లీటర్ల పాలు ఇలా ఇస్తున్నప్పుడు దానికి నూనె తీయని తౌడును వాడినట్లయితే దానిలో ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది కనుక అది ఎక్కువగా ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది లేదా మన దగ్గర సాధారణ అంటే మామూలు ఎనిమల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం నూనె తీసిన తౌడుని వాడుకోవాల్సి వచ్చు ఎందుకంటే నూనె తీసిన తౌడు యొక్క ధర తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మన ఎనిమల్ యొక్క ప్రొడక్షన్ని బట్టి నూనె తీసింది వాడాలా నూనె తీయంది వాడాలా మనం డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ నూనె తీసినటువంటి వరి తౌడును కానీ గోధుమ తౌడును కానీ తీసుకొని ఇవి దాదాపు పది నుంచి పదిహేను శాతం వరకు మనం దానాలు మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇకపోతే ఇవి కాకుండా పల్సెస్ అంటే 
పప్పులు పప్పులు ఉంటాయి కదండి ఆ పప్పులకి ఉన్నటువంటి పొట్టె పంట వ్యర్థాలు అంటారంటే పప్పులు తీసేయంగా మిగిలినటువంటి పొట్టు ఉంటుంది కదండి కంది పొట్టు కావచ్చు మినపొట్టు కావచ్చు పెసర పొట్టు ఇవి కూడా మనం దానాల్లో ఒక పది శాతం వరకు మనం వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా నలభై శాతం వరకు శక్తినిచ్చేటువంటి పదార్థాలు అయినటువంటివి మొక్కజొన్న సజ్జలు రాగులు వాటిని వాడుకోవాలి అదేవిధంగా మాంసకూర్తుల కోసం ఇరవై నుంచి ఇరవై శాతం వరకు నూనె తీసిన చెక్కలను వాడాలి అదేవిధంగా ఒక పది నుంచి పదిహేను శాతం వరకు వరి తౌడు గోధుమ తౌడును వాడాలి అదేవిధంగా పొట్ట ఇది పొట్టు పొట్టు దీన్ని హస్క్ అంటారు పల్సెస్ అంటే మామూలుగా పప్పులో ఉంచేటువంటి బై ప్రోడక్ట్స్ అంటే పప్పులు తీయగా మిగిలినటువంటి వాటిని ఒక పది శాతం వరకు వాడుకోవచ్చును దీంతో పాటు ఖచ్చితంగా ప్రతి వంద కిలోలకి ప్రతి వంద కిలోలకి రెండు కేజీల మినరల్ మిక్చర్ వేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ప్రతి వంద కిలోల దానికి ఒక కేజీ ఉప్పును మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇవన్నీ కలుపుకొని రైతు సొంతంగానే దాన తయారు చేసుకున్నట్లయితే ఉత్పత్తి వ్యయం అనేది చాలా తగ్గుతుంది ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో మనం చేసుకున్నట్లయితే వాటికి బోజు పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది తడి ప్రదేశాలు ఒకవేళ దగ్గరలో తడి పడే ప్రదేశాలు ఉన్నట్లయితే అప్పుడు వాటి యొక్క ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ డెవలప్ అయ్యి పశువులకి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ డెవలప్ అయ్యి బూజు పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ముక్కిపోయిన వాసన రావచ్చు ఇలాంటి దాన అప్పుడు వేస్ట్ అవుతుంది కనుక రైతు సోదరులందరూ వారానికి పది రోజులకు ఒకసారి దానాన్ని తయారు చేసుకొని ఫ్రెష్ దానాన్ని పశువుకి ఫీడ్ చేసినట్లయితే ఎక్కువగా ఉత్పత్తి వచ్చేటువంటి తయారు చేసుకున్నటువంటి దానాలు దాదాపు పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది శాతం వరకు ప్రోటీన్స్ మాంస గుర్తులు ఉంటాయి అదేవిధంగా అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం జీర్ణయోగ్య పదార్థాలు ఉంటాయి అంటే ఈజీగా జీర్ణం అయ్యేటువంటి పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ నుంచి ఉంటుంది ఈ విధంగా తయారు చేసినటువంటి దాన అనేది చాలా స్వచ్ఛమైనది అదేవిధంగా పశువుకి ఆరోగ్య దాయిని ఉత్పత్తి కూడా పెంచేది విధంగా ఉంటుంది ఇకపోతే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పబోయేటువంటిది ఏంటంటే ఖనిజ లవణాలు ఆల్రెడీ ఖనిజ లవణాలు మనం రెండు కేజీల వరకు దానాలో వేసినాము అది కాకుండా ఇంకెంత ఫీడ్ చేయాలి